Здравствуйте, дамы и господа! И у меня для вас последние самые трагические новости из мира российского шоу-бизнеса. Сегодня в 19.30 по местному времени карета скорой помощи подъехала по адресу Луганская, 24, город Москва. Срочно была госпитализирована певица Наташа Королева. У исполнительницы «Желтых тюльпанов» на фоне всех происшествий начался гипертонический криз и сепсис. В срочном порядке Наташа Королева была перевезена в 21-ю районную больницу, где ей выполнили интенсивную терапию. Однако все попытки врачей не увенчались успехом. В крайне тяжелом состоянии Наташа Королева была введена в медикаментозную кому. Сергей Глушко Тарзан рвет волосы и дежурит около больницы. Игорь Николаев в срочном порядке оставил супругу Юлию Проскурякову и подъехал в 21-ю районную больницу. Да, уважаемые зрители, от такой новости просто волосы дыбом. И мы, конечно же, решили разобраться, что происходит на самом деле. Ведь эта информация появилась буквально несколько минут назад в средствах массовой информации. Что же происходит? Наш канал внимательно разобрался в ситуации, и мы смогли докопаться до истинной правды сегодняшних событий, связанных с певицей Наташей Королевой. Спокойно, дамы и господа, все не так уж плохо, как кажется на первый взгляд. Все дело в том, что вчера произошел очень крупный скандал в семье Королевой. Это было выяснение отношений между Наташей и Сергеем Глушко, которые связаны со скандалом Тарзана. Более того, вчера Наташа Королева сделала сенсационное признание, что является суррогатной матерью для своего друга гея из Америки. И она получила за это 175 миллионов рублей или 50 Биткоин. Конечно же, такая ситуация не могла не сказаться на состоянии здоровья Наташи Королевой. Но вот здесь самое главное. О коме речь пока быть не может. Это всего фейк журналистов. В действительности к Наташе Королевой выезжала карета скорой помощи. Ей выполнили интенсивную терапию и сейчас ее дела пошли на поправку. Мы следим за развитием событий. Наташенька, мы с тобой. Все будет в порядке.